നമസ്കാരം മുൻ രഞ്ജി താരം ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ മകൻ അശ്വിന്റെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ നിറയുന്നത് മദ്യപാനത്തിന്റെ ക്രൂരത അച്ഛനെ മദ്യലഹരിയിൽ കൊന്ന കുറ്റം മകൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു തുടർച്ചയായി പത്ത് ദിവസം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചു എന്നും മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നും അശ്വിൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം അശ്വിൻ തുടരെ നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി അശ്വിൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്നും പോലീസ് പറയുന്നു തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസമാണ് അശ്വിനും ജയമോനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചത് എന്നും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ബാറുകൾ അടച്ചതുകൊണ്ട് ഇരുവർക്ക് മദ്യപിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ബൌക്ക ആപ്പിലൂടെ മദ്യവിൽപ്പന തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അച്ഛനും മകനും അടിച്ചു പൊളി തുടങ്ങി ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതേസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ സൂചനകൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിയിലും തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ഏറ്റ മുറിവുകളും മൂക്കിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ പരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിനെ പറ്റിയും കൃത്യമായ വിവരമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി മദ്യപാനം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അയൽവക്കക്കാർ പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച കൊലപാതകം നടന്നുവെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ജയമോഹൻ തമ്പിയെയും മകൻ അശ്വിനെയും അയൽവാസികൾ കണ്ടിരുന്നു അശ്വിനും ജയമോഹനും അശ്വിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനായി തന്റെ എ ടി എം കാർഡുകളും മറ്റും ജയമോഹൻ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകാൻ അശ്വിൻ തയ്യാറായില്ല ഇതേ തുടർന്ന് ജയമോഹൻ തമ്പിയെ മൂക്കിനടിച്ച് താഴെ വീഴ്ത്തി എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തല ഭിത്തിയിൽ ഇടിപ്പിച്ച് തള്ളിയിട്ടു ഇങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ ജയമോഹൻ തമ്പിയുടെ കഴുത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നാല് പവന്റ് മാലയും കാണാനില്ല ഇക്കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അയൽക്കാരന്റെ അയൽക്കാരന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേസ് അറസ്റ്റിലായ മകൻ അശ്വിൻ ജയമോഹൻ തമ്പിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ മരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് വ്യക്തമായി കൂർത്ത ഭാഗം തലയുടെ പിന്നിലിടിച്ചുണ്ടായ ആഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബോധം പോയിയെങ്കിലും ഉടൻ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതും മരണകാരണമായി അന്ന് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയ അയൽവാസി സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അശ്വിൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജയമോഹൻ തമ്മിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ജയമോഹൻ തമ്പി അവസാനമായി കണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച എത്തുമ്പോൾ ചീഞ്ഞ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടാം നിലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന യുവാവിനോട് വിവരം തിരക്കി ഇയാൾ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് ഗുരുതരമായ മുറിവുകളാണ് ജയമോഹന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും നെറ്റിയിലും മൂക്കിലെ നീസൽ ബോണിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് തുടർന്നാണ് തമ്പിക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന മകൻ അശ്വിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ശനിയാഴ്ച പകൽ രണ്ടരയോടുകൂടിയാണ് ജയമോഹൻ തമ്പിയും അശ്വിനിയും ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരനും ചേർന്ന് മദ്യപാനം തുടങ്ങിയത് അതിനിടയിൽ എ ടി എം കാർഡിനെ ചൊല്ലി ബഹളമുണ്ടാവുകയും അശ്വിൻ അച്ഛനെ തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു മുറിവ് ആഴത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചോര വർന്ന മരണം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ജയമോഹന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മദ്യപാനം പരിക്കേറ്റ് കിടന്ന അച്ഛനെ ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് ഹാളിലാക്കിയത് അശ്വിൻ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് ഇയാൾ സ്വന്തം മുറിയിൽ പോയി മദ്യപാനം തുടർന്നു മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ അശ്വിൻ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അശ്വിൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ വിളിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും വൈകിട്ടോടുകൂടി സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് കൂവായത്തിൽ ഷെഫായിരുന്നു അശ്വിൻ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അച്ഛനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളും ബഹളവും പതിവായിരുന്നു അശ്വിന്റെ ഭാര്യ അഞ്ചു മാസം മുൻപ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇതോടുകൂടി അച്ഛനും മകനും മാത്രമായി അശ്വിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് നിരവധി മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തി ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് ജയമോഹൻ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ആറ് മത്സരങ്ങളാണ് ജയമോഹൻ കേരളത്തിനായി കളിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിനാലിൽ കേരളത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു എസ് പി ടി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു എസ് ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് ആഷിഖ് രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് മേഘ ജൂഹി എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്